மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் இன்று ஐந்தாவது நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கவிஞர் ஈனா முருகையன் மொழிபெயர்த்து நாடகமாக ஆக்கி தந்த இரு துயரங்கள் என்ற நாடகம் பற்றிய சில குறிப்புகளை உங்களுக்கு தர வந்திருக்கின்றேன் இரு துயரங்கள் அந்த இந்த நாடகம் கவிஞர் முருகையனால் எழுதப்பட்டது ரஷ்ய எழுத்தாளர் அண்டன் செக்கோவ் என்பவர் அண்டகோனிஸ்ட் என்ற பெயரில் எழுதிய சிறுகதையில் நாடக பண்புகள் அதிகம் இருப்பதை அவதானித்த முருகையன் இந்த சிறுகதையை நாடகமாக இங்கே மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார் முருகையனை பற்றி சில வார்த்தைகள் பார்த்து விட்டு செல்லலாம் என்று இருக்கின்றேன் கவிஞர் ஈனா முருகையன் ஈழத்து கவிதை உலகில் முதன்மையானவர்களில் ஒருவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளிலே எழுத தொடங்கியவர் மகாகவி நீலாவணன் போன்றவர்கள் முருகையனோடு சமகாலத்தில் எழுதியவர்கள் கவிதைத்துறை நாடகங்கள் பாநாடகம் கட்டுரைகள் மொழிபெயர்ப்பு விமர்சனம் முதலிய பல துறைகளிலே ஆழ கால் பதித்தவர் இவருடைய நூல்கள் கவிதை நூல்கள் ஒருவரம் என்ற நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலிலே வெளிவந்திருக்கிறது அதனைத் தொடர்ந்து ஆறு கவிதை நூல்கள் வெளிவந்தன வட மாகாணத்தின் பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம் முருகையனுடைய கவிதைகள் அனைத்தையும் சேர்த்து ஒன்றாக தொகுத்து முருகையன் கவிதைகள் என்றால் ஆயிரத்து ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களை கொண்ட நூலே வெளியிட்டிருக்கின்றது வட மாகாண பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம் கல்வியல் குமாரசாமி மயிலங்குடலூர் பி நடராஜன் முதலிய பலருடைய நூல்களை பல நூல்கள் ஆயிரம் பக்கங்களுக்கு மேற்பட்டவை பதிப்பித்து இலவசமாக மற்றவர்களுக்கு வழங்கி உதவுகின்ற ஒரு பணியை செய்து கொண்டு வருகின்றது இந்த வகையில் முருகையனுடைய கவிதைகளும் ஆயிரம் பக்கங்களுக்கு மேற்பட்ட ஒரு தொகுதியாக தொகுக்கப்பட்டு இலவசமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து முருகையின் நாடகங்கள் எழுதியிருக்கின்றார் கடூழியம் அப்பரும் சுப்பரம் ஆகிய இரண்டு மேடை நாடகங்கள் பா நாடகங்கள் வந்து சேர்ந்தன பெரியாட்டு முதலிய பா நாடகங்கள் ஐந்து நூல்கள் வழிவந்திருக்கின்றன திறனாய்வு நூல்கள் அதிலே கவிதை நயம் க பேராசிரியர் கைலாசபதி அவர்களோடு சேர்ந்து எழுதிய கவிதை நயம் முக்கியமானது மொழிபெயர்ப்பு நுட்பம் என்ற ஒரு நூலையும் எழுதியிருக்கின்றார் எவ்வாறு மொழிபெயர்ப்பில் ஈடுபட வேண்டும் மூல மொழியிலிருந்து இன்னொரு பண்பாட்டுக்குள் அல்லது இன்னொரு மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கின்ற போது எத்தகைய நுட்பங்களை கவனிக்க வேண்டும் என்று மொழிபெயர்ப்பு கலை பற்றி மிகுந்த ஆர்வம் உடைய ஒருவர் ஆகவே இந்த நாடகத்தையும் ரஷ்ய மொழி நா சிறுகதை தமிழ் பண்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையிலே மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார் இனி இந்த சிறுகதை ஆசிரியர் அண்டன் செக்கோ பற்றி அவரிடம் வாக்கியங்கள் பார்த்து விட்டு விடியத்துக்கு வரலாம் அண்டன் பவ்லோவிச் செக்கோ என்பது அவருடைய முழு பெயர் ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்தவர் நாடகம் சிறுகதை ஆகிய இரு துறைகளிலே தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தியவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதிலே பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு வரை வாழ்ந்தவர் அண்டியன் செக்கோ சிறுகதைகள் என்ற நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டிலே வெளியிடப்பட்டது பல சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கிறார் அதிலே ஒன்று தான் இந்த அண்டியன் செக்கோ என்ற சிறுகதை அதை முருகையன் நாடகமாக வழிபெயர்த்திருக்கின்றார் இனி நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் இந்த நாடகத்தை நாங்கள் படிக்கின்ற போது எத்தகைய தேர்ச்சிகளுக்கு தேர்ச்சிகளை அடைய வேண்டும் என்பது பற்றி பார்க்கலாம் முதலாவது தேர்ச்சி அடிப்படையாக கொண்டு இந்த நாடகம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தொடர்பாடல் திறனை விரித்து செய்யும் வகையில் கட்டுருவாக்க திறன் உள்ளவராக செயற்படுவார் என்ற தேர்ச்சியின் கீழே ஒன்று தசம் நான்கு தேர்ச்சி மட்டும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது குறித்த விடயம் தொடர்பாக வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலும் நிகழ்ச்சிகளிலும் தமது கருத்துக்களை ஆற்றலுடன் முன் வைப்பார் நாடகத்தை நன்கு ப படித்து விளங்கி கொண்டு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்கள் நிகழ்ச்சிகளில் தங்களுடைய சுய கருத்துக்களை முன் வைப்பார் என்பது தேர்ச்சி மட்டமாக இருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் நாடகத்தினுடைய கதைக்கு செல்வோம் நாடகத்தினுடைய இரண்டு முக்கியமான பாத்திரங்கள் இரண்டு இரு துயரங்கள் கதை தலையங்கம் ஒன்று ஓய்வேற்ற வைத்தியர் டாக்டர் கந்த கந்தப்பு இரண்டாவது மனோகரன் என்பவர் மனோகரனுடைய மனைவி பாமா அவ அவர்களுடைய வீட்டில் அவர் இருக்கின்ற போது ப பஞ்சாட்சரம் என்கின்ற ஒருவர் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வருகின்றார் 
அங்கே அவர் வயல் நிசையை கேட்டு ரசிப்பதிலே ஆர்வமுடையவர் ஆகவே மனோகரனுடைய மனைவியை வயலின் வாசிக்க சொல்லி சொல்லுகின்றார் அவர் வயலின் வாசித்து கொண்டிருக்கின்ற போது திடீரென்று மனோகரனுடைய மனைவி மயங்கி விழுந்து சுய நினைவற்ற நிலையில் இருக்கின்றார் அப்போது மனோகரன் நினைக்கின்றார் இது அனுருசம் என்கின்ற ஒரு நோய் என்று அனுருசம் என்பது இரத்த நாடிகள் தடிப்படைந்து இரத்த ஓட்டம் சிக்கலுக்குள்ளாகுவது அனுருசம் நிச்சயமாக மரணம் சம்பவிக்கும் என்று இல்லை ஆனால் சில வழியில் மூளைக்கு செல்கின்ற இரத்த கலங்கள் வடி வடித்தாலோ அல்லது இதயத்தில் இருந்து செல்கின்ற இரத்த கலங்கள் வடித்தால் மரணத்தை சம்பவி சம்பவிக்கலாம் இந்த பாமாவினுடைய தந்தையார் அனுருசம் என்ற நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு திடீரென மரணம் அடைந்தபடியால் மனோகரன் மிகுந்த பதற்றத்துக்குள்ளாகி சில முதல் உதவிகளை செய்து பார்த்துவிட்டு வைத்தியரை தேடி வருகின்றார் அவர் தேடி வருகின்ற வைத்தியர் தான் டாக்டர் கந்தப்பு அவரிடத்தில் வருகின்ற போது இந்த டாக்டர் என்று ஏன்னு சொல்லுகிறேன் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டும் கதைக்குள் சொல்ல முதல் இதை எந்த விடயத்தையும் சொல்ல வேண்டும் இங்கே பாத்திரம் நாடகத்தில் இருக்கிற பாத்திரங்கள் எந்தெந்த வகையில் கதைக்கின்றன பேச்சு வழக்கில் இருக்கின்றன அந்த சொற்களையே பயன்படுத்தி இருக்கின்றேன் சில வழி உங்களை பார்க்கின்ற போது எழுத்து பிள்ளை போல இருக்கலாம் அதை இந்த நாடகத்தில் இருப்பதை மட்டுமே கொடுக்கின்றேன் அப்போ டாக்டர் கந்தப்பு வீட்டுக்கு வருகின்றார் அங்கே வந்தால் கந்தப்புவினுடைய மகன் ஐந்து நிமிடத்துக்கு முன்னேறா நிறந்திருக்கிறான் அந்த சோகத்தில் வைத்தியர் இருக்கின்றார் அப்போது மனோகரன் தன்னுடைய மனைவியினுடைய நிலையை எடுத்து சொல்லி பெருமாறு தனக்கு வந்து உதவி செய்யுமாறு அழைக்கின்றார் வைத்தியர் உள்ளே செல்கின்றார் சென்று அங்கே இருக்கின்ற மிக நீண்ட காலம் குழந்தை இல்லை இவர்களுக்கு வைத்திய தம்பதிகளுக்கும் இப்போது பிறந்த மகன் இப்போது அங்கே எப்பணமாக இருக்கிறான் மேடையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு பக்கத்திலே குத்து விளக்கு ஏற்றி எண்ணெய் விட்டு தெரி தூண்டி விட்டு மகனை அப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பிற வழியில் வருகின்றார் வந்தபோது இந்த மனோகரன் வந்த நினைவு அவருக்கு இல்லை அவ்வளவு சோகத்தில் இருக்கிறார் மனோகரன் சொல்லுகிறார் நீங்களுக்கு அவசரம் பெற வேண்டும் நீங்கள் உள்ளே சென்ற போது நான் நினைத்தேன் நீங்கள் கோர்ட் மாட்டிக்கொண்டு என்னோட வரப்போகிறீர்கள் அதுக்கண்டு தான் நினைத்தேன் என்று அப்போ டாக் டாக்டர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய மகன் இறந்து விட்டான் மனைவி துயரத்தோடு இருக்கிறாள் நான் விட்டு விட்டு வர முடியாது என்று பல தடவை மறுக்கிறார் ஆனால் மனோகரனுடைய வற்புறுத்தலாலே இறுதியாக இருக்கிறார் அவ்வளவு தூரம் வீடு என்று நான்கு நாளரை கட்ட வேறும் நான் அரை மணித்தி காலத்தில் உங்களை கொண்டு வந்து விட்டு விடுகிறேன் என்ற அடி என்றதன் அடிப்படை கோர்ட் அணிந்து கொண்டு டாக்டர் மனோகரனுடன் செல்கிறார் அடுத்த காட்சி ரெண்டு காட்சி முதலாவது காட்சி டாக்டருடைய வீட்டில் நடக்கிறது அடுத்த காட்சி மனோகரன் வீட்டில் நடக்கிறது அங்கே டாக்டர் போன உடனே வருத்தக்காரி எங்கே என்று கேட்கிறார் அப்போது இருங்கள் வருகிறேன் மேல் மாடியில் இருப்பார்கள் என்று அங்கே அழைத்து செல்ல போய் பார்த்தால் அங்கே திடீரென்று அங்கே போ இருக்கின்ற பாத்திரங்கள் பொருட்களை உடைத்து பெரிய சத்தம் கேட்கிறது மனோகரன் கீழே இறங்கி வருகிறார் டாக்டர் கேட்குறார் வைத்திய வருத்தக்காரி எங்கே என்று இப்போ அவர் சொல்கிறார் அவள் வருத்தக்காரி இல்லை நடிப்புக்காரி அவள் இங்கே வந்திருந்த பஞ்சாட்சரத்தோடு ஓடிவிட்டாள் என்று சொல்லி அந்த துன்பத்தோடு இருக்கிறார் தன்னுடைய நிலையை சொல்கிறார் இப்படி உயிருக்குமே உயிரை போல பாதுகாத்தேன் உயிரை போல என்று சொல்ல விட உயிரை விட மிக அதிகமாக அவளை நேசித்தேன் அவள் எனக்கு இப்படி எல்லாம் செய்து விட்டாளே என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த துயரத்தை இவர் மருத்துவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் தன்னுடைய துயரத்தில் நிற்கின்றார் மீண்டும் தன்னுடைய மனைவியின் படத்தை இவருக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து காட்டி இங்கே வாருங்கள் இப்படி ச சாந்தமான முகத்தை உடைய ஒருத்தி இப்படி தவறு செய்வாளா என்று கேட்டவுடன் மருத்துவர் கோபம் அடைகின்றார் தான் தன்னுடைய நிலையில் நிற்கின்றாரே தவிர இவருடைய பிரச்சனையை புரிந்து கொள்வதில் கொள்ள சாத்தியம் உள்ளவராக காணப்படவில்லை இவ்வாறு இவர்களுக்குடைய முரண்பாடு இருக்கிறது ரெண்டு பேரும் தங்களுடைய துயரமே பெரிதண்டு நினைத்து கொண்டிருப்பதால் முரண்பாடு ஏற்படுகிறது முரண்பாட்டின் இறுதியிலே கோபமடைந்த மனோகரன் சொல்லுகிறார் இந்த விடயத்தை இப்படியான விடயங்களை நான் எதிர்கொள்கின்ற போது நான் அதை தீர்க்கின்ற கையின் ஊடாக கைகளின் ஊடாகத்தான் அதை தீர்ப்பேன் அதாவது இப்படி வேறு யாராவது கதைத்திருந்தால் நான் அடித்திருப்பேன் என்ற கருத்துப்பட சொல்லுகிறேன் சொல்லிவிட்டு இதோ உங்களுக்கான பணம் வந்து பணத்தை பக்கத்தில் இந்த பணத்தை எடுத்து மேசையில் ஓங்கி அடித்து வைக்கிறேன் இப்போ அந்த அடித்திருப்பேன் என்ற சொல் அவர் ஒரு சேவையாக தன் மகன் உயிரிழந்து கிடக்கவும் ஒரு உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு சேவை நோக்கத்தோடு வந்ததை இழிவுபடுத்துவது போல அவருக்கு பணத்தை மேசையில் அடித்து கொடுக்குற செயல் போன்றவை வைத்தியருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்துகின்றன வைத்தியர் அப்படி அந்த பணத்தாள்கள் எடுத்து கிழித்தறிகின்ற இப்போது நான் போக வேண்டும் என்று சொல்ல மனோகரன் அங்கே இருக்கின்ற வேலையாளை அடைத்து அழைத்து நீ மட்டும் இவரை கொண்டு போய் விட்டு விட்டு வா இங்கே நீ மட்டும் இது ஏனைய வேலை ஆட்கள் எல்லாம் இந்த இங்கே நடந்த ஒன்றையும் எனக்கு சொல்லவில்லை அவர்கள் எல்லாம் வெளியே துரத்த என்று சொல்லிவிட்டு போகிறான் மருத்துவர் வழியே செல்கின்றார் உள்ளே இருந்து 
மனோகரன் கையில் ஒரு துப்பாக்கியோடு வந்து அந்த பாமாவினுடைய படத்தை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு பலி வருகிறான் என்பதோடு நாடகம் முடிகிறது அப்போ துப்பாக்கி எதற்காக எடுத்தான் போன்ற விடயங்கள் இங்கே சொல்லப்படவில்லை வாசகருடைய தேவைக்கு விடப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பின்னணியில் நாங்கள் இனி வினாக்களுக்கு செல்வோம் ஒரு பாடத்தை படிக்கின்ற போது நாங்கள் பரீட்சி எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு ஒரு வகுப்பாக ஒரு நீ ஒரு விடையத்தை சொல்லுகின்ற போது எத்தகைய வினாக்கள் வரும் அவற்றுக்கு எத்தகைய எவ்வாறு விடை அளிக்கலாம் என்பது நான் முக்கியப்படுத்த வேண்டும் அந்த வகையிலே ஏழு வினாக்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் அவற்றுக்கான விடைகளை சொல்வதாக இன்றைய கற்பித்தல் அமையும் இரு துயரங்கள் நாடகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு முதலாவது மகனை இழந்த கந்தப்புவின் துயரம் முதலாவது பாத்திரம் கந்தப்பு மகனை இழந்திருக்கிறார் அவருடைய துயரம் அவ்வாறு வழிப்படுத்தப்படுகிறது என்பது பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவது கந்தப்பு என்ற பாத்திர படைப்பு அவர் எவ்வா இத்தகைய பண்புகளை கொண்ட பாத்திரமாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்பது பார்க்க வேண்டும் இந்த மகனை இழந்த அந்த துயரம் உடைய ஒரு பாத்திரமாகவும் அவர் இருப்பார் அதில் இருக்கிற சில விடயங்கள் இரண்டாவது வினாக்களுக்கும் பெறும் மூன்றாவது மனோகரனின் துயரம் ஏமாற்றம் கோவா என்பதை எவ்வாறு தெரியப்படுகின்றன இந்த வினாவிலே நீங்கள் மாணவர்கள் சற்று கவனிக்க வேண்டும் வினாவின் பகுதிகளாக தரப்பட்டால் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் தனித்தனியாக அப்படி அளிக்க வேண்டும் பாருங்கள் மனோகரனுடைய துயரம் முகமாற்றம் கோபம் மூன்று பண்புகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ மூன்றுக்கும் புள்ளி வழங்குகிற போது தனித்தனியாக பிரித்து புள்ளி வழங்குவார் நாங்கள் கதையே தொடர்ச்சியாக எழுதி ஒவ்வொரு க கதையும் எழுதிவிட்டு இங்கே மனோகரனுடைய துயரமும் மாற்றம் கோபம் என்பன வழிபடுகின்றன என்று பொதுவாக எழுத முடியாது பிரித்து எந்த விடயத்தில் துயரம் வழிபடுகிறது எந்த விடயத்தின் மூலம் முகமாற்றம் வழிபடுகிறது எந்த விடயத்தின் மூலம் கோபம் வழிபடுகிறது என்பவற்றை தனித்தனியாக சொல்ல வேண்டும் புள்ளிகளும் தனித்தனியாகத்தான் வழங்கப்படும் ஆகவே மாணவர்கள் இப்படி பகுதிகள் வருகின்ற போது பகுதிகளுக்கு தனித்தனியாக விடை சொல்லி பழக வேண்டும் அடுத்து இருவருக்கும் இடையேயான முரண்பாடுகளின் அடிப்படை இரண்டு பாத்திரங்களினுடைய முரண்பாடுகள் அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த சிறுகதை கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே எவ்வாறு இந்த முரண்பாடு எவ்வாறு ஏற்பட்டது ஏன் இரண்டு பேர் வருகின்ற போது அன்பாக சந்தோஷமாக கதைக்க முடியாமல் போய்விட்டது ஏன் முரண்பட்டார்கள் ஏன் நான் கைகளால் தான் பதில் சொல்வது பழக்க வழக்கம் என்று அவர் சொல்ல வேண்டும் ஏன் இவர் இறுதியில் கிடைத்த ப பணத்தாலையை கிழித்தறிந்து விட்டு வர வேண்டும் இந்த முரண்பாட்டுக்கு என்ன அடிப்படைகள் இடம்பெற்றன அடுத்த நெறியாளரன் முக்கியம் உங்களை தெரியும் மர வழி நாடகங்களில் பாத்திரங்களை அறிமுகப்படுத்த கட்டியங்காரன் என்று ஒருவர் பெறுவார் வந்து ஒவ்வொரு பாத்திரங்கள் இயல்பையும் நகைச்சுவையாக சொல்லி விளங்க வைப்பார் இங்கே நவீன நாடகங்களில் நெறியாளர் அல்லது எடுத்துரைஞர் என்று ஒருவர் வந்து நாடகத்தை ஒழுங்கமைப்பவராக இருப்பார் இந்த நாடகத்தில் நெறியாளர் தான் நாடக கதையை நடத்தி செல்கின்றார் ஆகவே இந்த நாடகத்தில் அவருடைய முக்கியத்துவம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அடுத்தது நவீன நாடக பண்பு இது ஒரு நாடகமாக இருக்கிறபடியால் நவீன நாடக பண்புகள் அவை இந்த நாடகத்திலே இருக்கின்றன எடுத்துரைப்பு முறை என்ன விடயங்களை இந்த தான் சொல்ல வந்த விடயத்தை எவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறார் என்பது தொடர்பாக வினாக்கள் இருக்கின்றன சரி நாங்கள் முதலாவது வினாவுக்கு செல்வோம் மகனை இழந்த கந்தப்புவின் துயரம் எவ்வாறு வழிப்படுத்தப்படுகிறது அறிமுகமாக அவை அந்த துயரம் ஏற்படுவதற்கான காரணத்தை சொல்லலாம் ஓய்வு பெற்ற வைத்தியராக இருக்கிறார் நீண்ட காலத்தின் பின்னர் பிறந்த மகன் மரணமாகிவிட்டார் இது கந்தப்பூவுக்கு துயரத்தை ஏற்படுத்துகிறது இந்த துயரம் பல வகைகளில் வழிப்படுத்தப்படுகிறது விடையை வகைப்படுத்தி கொடுப்பது மேலதிக புள்ளிகளை தரும் முதலாவது நெறியாளர் கூற்றுகள் மூலம் நாடகத்தை இயக்கி ந நடத்தி கொண்டிருப்பவர் நெறியாளர் அவருடைய கூற்றுகள் மூலமும் இந்த துயரம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ஒரு பண்பை சொன்னால் அதுக்கு உதாரணம் கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஹரிச்சந்திரன் வாய்மை உடையவன் என்று சொன்னால் சொல்லிவிட்டு வா விட்டால் புள்ளி கிடையாது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அது தெரிகிறது அவன் வாய்மை உடையவன் என்று பதி இழந்தனம் பாலனை இழந்தனம் படைத்த நிதி இழந்தனம் இனி நமக்குள நினைக்கும் கதி இழக்கினும் கட்டுரை இழக்கிலும் அப்போ இந்த மனைவியை இழக்கின்ற போது குழந்தையை இழக்கின்ற போது நாட்டை இழக்கின்ற போது அவன் போய் சொல்லவில்லை ஆகவே அவன் வாய்மை உடையவன் என்று காரணத்தோடு கொடுக்க மாட்டோம் இப்போ நிறையாளர் கூற்றுகள் மூலம் வந்து எந்த கூட்டில் இருந்தால் தெரிகிறது அந்த பிள்ளையை ஆசையும் அருமையுமாய்த்தான் வளர்த்தவே என்ன செய்கிறது அந்த கவலையில் தான் அவரும் அவர் பெஞ்ச அதிகம் நீக்கினோம் க கவனிக்க நான் முன்னரே சொன்னான் இது பேச்சு வழக்கில் எழுதுகிற போது பெஞ்சாதியா பொஞ்சாதியா பெண்சாதியா அந்த பிரச்சனைகள் வெறும் 
அப்போ இவர் எழுத்து பிள்ளையாக எழுதியிருக்கிறாரோ என்று சிந்தனை தோன்றும் அந்த நாடகத்திலே பேச்சு வழக்கில் எந்த வடிவத்திலே சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அந்த வடிவத்திலே தான் இங்கே தரப்படுகின்றன அப்போ அந்த நெறியாளருடைய கூட்டு சொல்லுகிறது அந்த கவலை ஆசை அருமையாக வளர்த்த பிள்ளை அது இறந்து போயிட்டு அந்த கவலையில் தான் ரெண்டு பேர் நிற்கணும் அந்த சொல் அவருடைய நெறியாளருடைய கூட்டு மகனை இழந்த கந்தப்பூவின் துயரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அது வினாவோடு கொண்டு வந்து அதை தொடுக்க வேண்டும் நிக்கணம் என்று நெறியாளர் கூறுகிறார் என்று முடித்தால் அது விடையோடு போய் இணைந்து விடார் அது விடை அதை நாங்கள் க வினாவோடு இணைத்தால் என்ற நெறியாளரின் கூற்றின் மூலம் மகனை இழந்த கந்தப்பூவின் துயரம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது நெறியாளருடைய இன்னொரு கூட்டம் அதை வெளிப்படுத்துகிறது இது கதையின் இறுதி பகுதியில் வருகிறது அவர் தொகுப்புரை மாதிரி சொல்லுகின்ற போது அவர் சொல்லுகிறார் குழந்தையை பறை கொடுத்த துக்கம் அவருக்கு நெறியாளர் கூட்டு தான் கந்தப்பினுடைய துயரத்தை குழந்தையை பறை கொடுத்த துக்கம் அவருக்கு என்ற கூட்டும் எடுத்து காட்டுகின்றன காட்டுகின்றது அடுத்து அதாவது நாங்கள் நெறியாளர் கூட்டுகள் மூலம் குழந்தையை இழந்த கந்தப்பின் துயரம் பார்த்தோம் இரண்டாவது கந்தப்பின் கூட்டுகள் மூலமும் அவரிடத்து துயரம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறு எந்தெந்த கூட்டுகள் என்று எடுத்து பார்த்தால் துன்பப்படுகிற ஒரு மனுஷனை பிடிச்சி கூத்து மேடைக்கு கல்லா வச்சு பார்க்கறதுக்கு உமாக்கு உரிமை இல்லை மனோகரன் வீட்டிலே மனோகரன் தன்னுடைய மனைவியினுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லி கொண்டிருக்கின்றார் அந்த நேரத்திலே அந்த பிரச்சனையை இவர் விளங்கவில்லை இரு துயரங்கள் என்றால் இரண்டு பேரும் தனித்தனியாக துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவருடைய துயரத்தை மற்றவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை மனோகரனுக்கு மனைவியை த வருத்தம் என்று சொல்லி வருகின்ற துயரத்தோடு முதலில் வருகின்றார் இங்கே கந்தப்பு குழந்தையை பிறந்த துயரத்தோடு நிற்கிறார் கு குழந்தையை பிரிந்த துயரத்தோடு நிற்கின்றார் அப்போது மனோகரன் தன் மனைவியினுடைய மனைவியை நோயை தீர்க்க வேண்டும் என்ற பிரச்சனைக்கு முக்கியம் கொடுக்குறாரே தவிர இந்த குழந்தையை இழந்திருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய நிலையை அவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவருடைய துயரம் அவருக்கு பெரிதாக தோன்றுது இப்போது இந்த மருத்துவர் வைத்தியர் மனோகரன் வீட்டுக்கு சென்றால் அங்கே அவர் மனைவி ஓடிவிட்டார் இன்னொருவரோடு அது மிகப்பெரிய துயரம் அவர் அந்த பிரச்சனையை கதைக்கின்றார் ஆனால் அதை இந்த வைத்தியரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த இரண்டு துயரங்களும் தனித்தனியாக நிற்கின்றார் ஒருவருடைய துயரத்தை மற்றவர் புரிந்து கொள்ள மறுக்கின்றார் இது துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்போ மனோகரன் தன்னுடைய நிலையை சொல்லுகின்ற போது ஒரு ஆறுதலாக அப்படியா நீங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் போன்ற அவருக்கு சார்பான வாக்கியங்களை சொல்வதை விடுத்து இவர் தன்னுடைய துன்பத்துக்குள்ளேயே நின்று கொண்டு துன்பப்படுகிற ஒரு மனுஷனை பிடித்து கூத்து மடை கல்லா வச்சு பார்க்கறதுக்கு உமாக்கு உரிமை இல்லை என்று கூறுவதாக இந்த வார்த்தை இருக்குது ஆனால் இங்கே எங்களுக்கு தேவையானது கந்தப்பினுடைய அந்த துன்பப்படுகிற ஒரு மனுஷன் என்று தன்னை பற்றி கூறுகிற கூற்றும் கந்தப்பினுடைய துயரத்தை எடுத்து காட்டுகிறது அடுத்து எந்த பிள்ளை சேர்த்து போச்சு எனக்கு நிற்கவே முடியாதபடி களைப்பாயும் சோர்வாயும் இருக்கு மூன்று நாளாக இரவு பகலாக எனக்கு நித்திர இல்லை என்ற கந்தப்பினுடைய கூட்டும் வைத்தியர் கந்தப்பூவினுடைய கூட்டும் அவருடைய துயரத்தை வழிபடுத்துகிறது நிற்கவே முடியாதபடி களைப்பாகவும் சோர்வாயும் இருக்கின்ற அந்த துயரம் நித்திர கூட கொல்ல முடியாமல் கொள்ள முடியாமல் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் குழந்தை இறந்த ஐந்து நிமிடங்கள் என்றாலும் குழந்தை நோயாக இருக்கின்ற இருந்த காரணத்தினாலே நித்திரை இல்லாமல் அவர் அந்த குழந்தையை பராமரித்திருக்கின்றார் இப்போது அது இறந்து விட்டது அது அவருக்கு துயரத்தை ஏற்படுத்துகிறது அந்த கூட்டம் அவருடைய துயரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது முதலாவது நிறையாளர் கூட்டின் மூலம் அவருடைய துயரம் வெளிப்படுத்தப்படுவதை பார்த்தோம் இரண்டாவது கந்தப்பூவினுடைய கூட்டுகள் மூலமாகவும் கந்தப்பூவினுடைய துயரம் வெளிப்படுத்தப்படுவதை பார்த்தோம் இன்னும் இருக்கின்ற அந்த கந்தப்பூவினுடைய கூட்டு கடை செலவுக்கு காசு போதாதவனும் கவலைப்படுறதாக தான் சொல்கிறாங்க அடைப்பெண் வியாதி பிடித்த கோழி சாவலும் கவலை தான் படுது மனோகரன் சொல்லுகிறார் உங்களோட ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எந்த துன்பத்தை கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க நான் இவ்வளோ கவலையோடு இருக்கிறேன் மனைவி ஓடிவிட்ட கவலையோடு இருக்கிறேன் என்று மனோகரன் சொல்ல அதற்கு ஒரு குறியீடாக அந்த தமிழ்கிற பண்பாட்டில் கிராமப்புறங்களில் வழங்குகிற ஒரு பழமொழியை பயன்படுத்தி அவர் இந்த விடயத்தை சொல்ல விரும்புகிறார் கடை செலவுக்கு காசு போ போதாதவனும் கவலைப்படுறதாக தான் சொல்கிறான் இப்போ ஒரு கடைக்கு ஒரு தான் போகிறான் நாலாயிரம் ரூபா கொண்டு போகிறான் இப்போ அந்த பொரு அவர் வாங்கிய பொருட்கள் நாலாயிரத்து இருநூறுவா இப்போ இருநூறுரூவா அவருக்கு போதாமல் போய்விட்டது அவருக்கு கவலையாக இருக்குது நான் கொண்டு வந்த காசு கடைக்கு காணாது என்று சொல்லி ஒரு இருநூறுரூவா குறைஞ்சதுக்காண்டி கவலைப்படுறான் அதையும் கவலை என்று தான் சொல்கிறோம் 
இது ஒரு ரூபா குறைஞ்சி கவலைப்பட்டாலும் அதையும் கவலை என்று தான் சொல்லுகிறோம் ரெண்டு ரூபா குறைந்து கவலைப்பட்டாலும் அதையும் கவலை என்று தான் சொல்லுவோம் இரண்டு கோடி ரூபா தொலைந்து கவலைப்பட்டாலும் கவலை என்று தான் சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே ஒரு சாதாரணமாக பணம் காணாமல் இருக்கிறவனும் கவலை என்று தான் சொல்கிறான் அடைப்பெண் வியாதி பிடித்த கோழி சாவலும் கவலை தான் படுது அடைப்பெண் சாலியினாலே எங்கள் பிரதேசங்களில் படுவான் என்று சொல்வார்கள் சாலியினாலே மூச்சு விட முடியாமல் மரணத்தை தழுவி கொண்டு இருக்கிற கோழி சேவலும் நான் இறக்க போகிறேன் என்று கவலைப்படுது அப்போ அந்த காசு இல்லாததும் கவலை தான் உயிர் போப்போது என்று இருக்கிறதும் கவலை தான் என்பது நூடாக இந்த காசு இல்லாத கவலை உன்னுடைய மனைவி ஓடி விட்டால் என்று நீ பாடுகிற கவலை சரி மனைவி போனால் போட்டும் வேறு ஏதாவது வழியை பார்க்க இது என்னுடைய பிள்ளை இறந்து விட்டது இறந்த பிள்ளையை உயிர் பிக்க முடியாது அப்போ உண்டிய கவலையும் என்னுடைய கவலையும் ஒன்றாண்டு இந்த குறியீட கேட்டு அதை விட மனோகரனுடைய கவலையை விட தன்னுடைய கவலை பெரிதானது என்று கூறும்போதும் அவரது துயரம் வழிபடுகின்றது அடுத்து நாடக எழுத்தாளரின் விவரணங்கள் மூலம் நிறையாளர் வருகிற எழுத்தாளர் சிலர் குறிப்புகள் அதாவது முருகையன் இங்கே எழுத்தாளர் அவர் அங்கே நிறையாளருடைய கூற்றுக்கு மேலதிகமாக சில விவரணங்களை தருகிறார் நிறையாளர் பார்த்துருக்க முடையில் வந்து கருத்துக்களை சொல்ல முன்னேறும் இடையிடையேயும் குறிப்புகளை அடைப்பு குறிக்கைகளை தருகின்றார் அதுவும் மனவரனுடைய துயரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது முதலாவது டாக்டர் முகத்தில் எவ்வித சலனமும் காட்டாமல் சோகத்தோடு பெருமூச்சு விட்டபடி மேலே பார்க்கிறார் மக நிறந்து போயிருக்க மனவரன் பெறுகின்ற ஆரம்ப கட்டத்தில் எழுத்தாளர் ச தருகிற வர்ணனை அவற்றை முகத்தில் எந்த சலனமும் இல்லை அவ்வளோ துயரம் இருக்குது முகத்தில் சலனத்தை வழிப்படுத்தாமல் சோகத்தோட பெருமூச்சை விட்டு விட்டபடி மேலே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒன்றும் கதைக்கையில் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு மேலே பார்த்து கொண்டு இது அவருடைய துயரத்தை வழிபடுத்து இரண்டாவது பதறி பதறி பேசுகிறான் மனோகரன் கந்தப்பு எதுவும் பேசவில்லை குனிந்து கொண்டு நிற்கிறார் மனைவி இறந்து விடுவாளோ அந்த பயத்தோடு வந்த மனோகரன் பதறி பதறி பேசுகிறான் இவர் சோகத்தால் எந்த வார்த்தையும் பெறாமல் தலையை குனிந்து கொண்டு நிற்கிறார் என்று சொல்லி நாட எழுத்தாளரின் விவரணங்கள் மூலமும் கந்தப்பினுடைய துயரம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது முதலாவது நெறியாளர் மூலம் பார்த்தோம் கந்தப்பினுடைய கூத்தின் மூலம் பார்த்தோம் நாடக எழுத்தாளருடைய கூத்தின் மூலம் பார்த்தோம் அடுத்தது கந்தப்பினுடைய செயற்பாடுகளும் அவருடைய துயரத்தை வழிப்படுத்துகின்றன முதலாவது கதைத்து கொண்டிருக்கும் போதே யந்திரம் போல உள்ளே செல்கிறேன் எந்த உணர்ச்சியும் இல்லை மனோரன் தன்னுடைய மனைவி பற்றி சொல்லி கொண்டிருக்கான் எதுவும் சொல்லவில்லை உள்ளே தன்னுடைய பாட்டில் போகிறேன் குத்து விளக்குக்கு எண்ணம் விடுகிற பிணத்தருகில் என்று வெற்று பார்வையை ப படிய விடுது அங்கே ஒரு தேடி வந்து கதைத்து கொண்டிருக்கிற எதுவும் செய்ய முடியலை பிணத்துக்காக மகன் இறந்துட்டாலும் அந்த பாசம் இன்னும் போகையில் போய் எண்ணம் விட்டு வெற்று பார்வையோடு நிற்கிறார் அந்த வெற்று பார்வையும் அவருடைய துயரத்தை வழிப்படுத்துகிறது திரும்பி வரும்போது மனோகரன் மந்ததியை மறந்து விட அதில் வேலை முடிச்சுட்டு வழியில் வாங்க இப்போதான் அவருக்கு மனோகரன் வந்ததும் நினைவில் வருதுன்னு நாடக ஆசிரியர் கூறுகிறேன் அப்போ தன் வீட்டுக்கு ஒரு உயிர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனைவியினுடைய கணவன் வந்திருந்ததை கூட அவருடைய துயரம் மறக்க செய்து விடுகிறது ஆகவே இந்த கூட்டம் அவருடைய துயரத்தை எடுத்து காட்டுகின்றன நாங்கள் இரண்டாவது வினாக்கு போவோம் கந்தப்பு அந்த பாத்திர படைப்பு இந்த பாத்திரம் இத்தகையது ஒன்று மட்டும் நாங்கள் முதல் சொன்னதை சொல்லலாம் மிகுந்த துயரமுடைய ஒருவராக மகனுடைய மரணத்தினாலே மிகுந்த துயருடைய ஒருவராக படைக்கப்பட்டிருக்கார் அந்த துயரம் ஒவ்வொரு வழிபடுதல் வந்து ஒரு இரு உதாரணங்கள் கொடுக்கலாம் முதலாவது பண்பாக சொல்லுது இரண்டாவது மகன் மேல் மிகுந்த பாசம் உடையவர் முதல அடுத்த பண் அந்த பாசம் ஒவ்வொரு தெரி தெரிகிறது மகனுடைய இழப்பால் ஏற்பட்ட துயரமே அனைத்து முரண்பாடுகளுக்கும் காரணமாக மகன் இழந்து விட்டான் அதுதான் இறந்து விட்டான் அதுதான் அவருக்கு பெரிய விடயமாக தெரிந்தால்தான் இன்னொருவருடைய துயரத்தை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதுதான் பின்னர் ஏற்படுகிற எல்லா முரண்பாடுகளுக்கும் காரணமாகிறது இரண்டாவது முரண்பாடுகளை நாகரிகமாக தவிர்க்க முயல்வது முரண்பாட்டுக்குள்ளே போகின்ற உச்ச நிலையிலே அந்த ந பணத்தாலே எல்லாம் கிழித்தறிகின்றார் ஆனால் நடுத்தவுடனே முரண்பாட்டுக்கு செல்பவர் இல்லை நாகரிகமாக எவ்வளவு தவிர்க்க முடியுமோ தவிர்க்க முயல்கிறார் இங்கே பாருங்கள் மன்னிக்கவனும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முந்தி தான் இந்த பிள்ளை மோசம் போயிட்டு தந்து அந்த தன்னுடைய மனைவி நிறைய சொன்ன மனோகரனுக்கு மிக நாகரிகமாக மெதுவாக மன்னிக்கணும் இந்த பிள்ளை அஞ்சு நிமிடத்துக்கு தான் முன்னுக்கு தான் போனது என்று சொல்லுவார் அவருடைய நாகரிகமாக அந்த பிரச்சனையை தவிர்க்க முயல்கிற தன்மையை வழிப்படுத்துகின்றது இலகுவில் உணர்ச்சியை வழிகாட்டாதவர் உடனே அவரை கண்டு ஒன்று மனோகரனை கண்டு ஒன்று கதறி அளவில் எங்கேயுமே அவர் கதறி அழுதாகவும் அல்லது உணர்ச்சியை அதீதமாக வழிப்படுத்தியாகவும் இல்லை கோபத்தை மட்டும்தான் அந்த கடைசி நிமிடத்தில் வழிபடுத்துகிறார் 
மற்றபடி உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தாதவராக வழி காட்டாதவராக இருக்கிறார் அது நிறையாளருடைய கூட்டின் மூலம் இங்கே எடுத்து காட்டப்படுகிறது டாக்டர் நான் முன்னுக்கும் சொன்னேன்னா அங்கே ஆசிரியர் எந்த சொல்லை பயன்படுத்துகிறாரோ அந்த சொல்லி தான் பயன்படுத்துவேன் நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது இந்த எக்கென்ன பகுதியில் இட்டென்ன இருக்குது மொழியில் எப்படி அண்டி வார பிற பேர் எழுதுகிறார்கள் ஆக ஒரு மெய்ய எழுத்து பின்னால் இன்னொரு மெய் எழுத்து வரும் என்று சொன்னால் மூன்று எழுத்துக்களை பின்னாலே தான் பெறும் ஒன்று ஈயன்னா வாய்க்கால் ஈயன்னா பிறகு இன்னொரு மெய் எழுத்து புள்ளியிட்ட தனி மெய் வருகிறது இரண்டாவது இர்ரண்ணா ஈர்க்கு இர்ரண்ணா அப்புறம் இன்னொரு மெய் எழுத்து புள்ளியிட்ட மெய் எழுத்து வருகிறது மூன்றாவது இல்லைண்ணா வாழ்க்கை இல்லைண்ணா பக்கத்தில் இன்னொரு புள்ளியிட்ட இக்கண்ணா வருகிறது ஏனைய இடங்களில் நாங்கள் புள்ளி ஐயற்கை காட்சிகள் இட்டண்ணா பக்கத்தில் இச்சண்ணா போடுவது போன்றவை தவறானவை ஆகவே இங்கேயும் இக்கண்ணா பக்கத்தில் இட்டுண்ணா இடம் பெறுவது தவறானது ஆனால் முருகையன் நாங்கள் டாக்டர் டாவன் இக்கண்ணா டானா இர்ரண்ணா போட்டு எழுதுவதை அவர் டாக்டர் என்றே எழுதுகிறார் அதை சொல்லி அவ்வாறே தரப்படுகிறது டாக்டர் முகத்தில் எவ்வித சலனமும் காட்டாமல் சோகத்தோடு பெருமூச்சு விட்டபடி மேலே பார்க்குறார் குழந்தை இறந்திருக்கு மிகப்பெரிய சுகாதம் துயரம் ஆனால் எந்த உணர்ச்சியும் வழிபடுத்தாமல் சோகத்தோடு பெருமூச்சு விடுகிறார் ஆகவே இந்த கூட்டு அவர் இலகுவில் உணர்ச்சியை வழி காட்டாதவர் என்பதை காட்டுகிறது அடுத்து வைத்திய தர்மத்தை கட்டுப்படுபவர் அவர் தானே சொல்வார் இந்த விதி இப்படி இருக்கு நிர்வாணம் என்று என்னை அழைத்து செல்லும் கட்டுப்படுகின்றார் கடைசியில் இந்த துன்பமான நேரத்திலும் உதவி செய்ய அந்த மனோரன் வீட்டு செல்கிறார் என்று அவர் கட்டுப்பட்டு நடத்துப்பதை தான் காட்டுகிறது வைத்திய தர்ம விதி பதிமூன்றாம் புத்தகத்தின் படி எந்த கழுத்தை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போகிறதுக்கும் உமக்கு உரிமை இருக்கிறது அந்த பதிமூன்றாவது விதியில் சொல்லுது ஒரு நோயாளிக்கு ஆபத்து என்று சொன்னால் வைத்தியர் விராவிட்டால் அவரை கடத்தி அல்லது எழுத்து செல்வதற்கு உரிமை இருக்கான்னு சொல்லப்பட்டு ஆகவே அதை நினைவுபடுத்தி நீ வேணும் மண்டே என்ன எழுத்து கொண்டு போகலாம் ஆனால் நான் வர முடியாத நிலையிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற போது அந்த தர்மத்துக்கு கட்டுப்படுகிற தன்மையை எடுத்துக்காட்டு கடைசியில் அவர் போகுந்த கந்தப்பூவின் அடுத்த பண்பு தனது கடமையை செய்ய இயலாத போது மன்னிப்பு கேட்கவும் தயங்காதவர் வந்திருப்பவர் யாரென்று தெரியாத ஒருவர் இங்கே அவர் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்று இல்லை மகன் இறந்து போயிருக்குன்றான் எனினும் தன்னால் வர முடியாமைக்காக மன்னிப்பு கேட்கின்றார் மன்னித்து கொள்ளும் நான் இப்போ உம்மோட வர இயலாது அடுத்து பிறரின் துன் துன்பத்தை புரிந்து கொள்ள மறுப்பதுடன் தவறாகவும் புரிந்து கொள்வார் ஒருவருடைய துன்ப துன்பத்தோடு வந்து நிற்கிறார் மனைவி ஓடி போய்விட்ட துன்பம் அதிர்ச்சி வேதனை கோபம் எல்லாவற்றோடும் முன்னாலே ஒருவர் நிற்கிறார் அதை புரிந்து கொள்ள விட்டாலும் பரவாயில்லை அவருடைய தன்னுடைய மனைவியின் அன்பை பற்றியும் தான் அவமானதை பற்றியும் சொல்லுகின்ற தகவல்கள் தன்னை அவமானப்படுத்துவதாகவே உணர்கிறார் அதுதான் பிற முரண்பாட்டுக்கு முக்கியமான காரணமாக அமைந்தது நான் என்ன உம்முடைய வேலைக்காரன் என்று நினைச்சிரா உம்முடைய குளரலையும் கூச்சலையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது ஒரு மனைவியை ஓடிப்போன ஒருவருடைய துயரத்தை குளரலாகவும் கூச்சலாகவும் தவறுதலாக புரிந்து கொள்கிறார் உம்முடைய அவமானங்களை பொறுத்து கொள்வதற்கு அதை தனக்கு அவமானப்படுத்தவே அவர் இவற்றையும் செய்கின்றார் என்று தவறாக புரிந்து கொள்பவராகவும் இங்கே அவர் இருக்கின்றார் அடுத்து கலைகள் தொடர்பாக இழிவான கண்ணோட்டம் முடியவராக இருக்கிறார் அந்த க கூத்து தொடர்பாக தார செய்திகள் அவற்றை கலைகளை ஒரு இழிவாக பார்க்கின்ற தன்மையை எடுத்து காட்டுகின்றன கூத்து மடை நம்முடைய கூத்து மடை பந்தல் காலாக இருக்க சொல்லுகிறீரான் அது ஒரு இழிவாக தன்னை அவமானப்படுத்துகின்ற செயற்பாட்டை கூத்தாக அவர் இழிவான ஒரு பார்வையாக பார்க்கின்றார் கோமாளி கூத்து என்று சொல்லுகின்றார் கருணா ரசம் ததும்பும் ஒரு கீர்த்தனையை பிடுங்கி எறியும் இசைக்கலையையும் இழிவுபடுத்துகிறார் நிர்வாணமண்ட ஒரு பாடலை பாடம் என்று சொல்லலாம் கருணா ரசம் தரம் ததும்பும் ஒரு கீர்த்தனையை பிடுங்கி எறியும் என்று சொல்லி இழிவுபடுத்தும் நிலையை நாங்கள் காணலாம் கோபத்தில் கடும் வார்த்தைகளை பேசுகிறேன் படிப்படியாக அவருடைய கோபம் அதிக எடுத்து கொண்டு போகிறது கட இறுதி கட்டத்திலே கடுமையான வார்த்தைகளை பேசுகிறார் எனக்கு தேவையில் காணும் உம்முடைய சில்லற இரகசியங்கள் கொண்டு போய் குப்பையில் போடும் உம்முடைய ஒப்பாரியல் மனைவி இழந்த ஒருவருடைய துயரத்தை ஒப்பாரியாக பார்த்துக்கின்ற கடுமையான வார்த்தைகள் இங்கே இருக்கின்றன அடுத்து மனோரனின் துயரம் ஏமாற்றம் கோபம் என்பவை எவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகின்றன நான் முன்னரும் சொன்னேன் தனித்தனியாக விட சொல்ல வேண்டும் துயரம் ஏமாற்றம் கோபம் முதலிலே துயரத்தை பார்ப்போம் மனைவி மனோரனின் துயரம் இரண்டு வகையில் ஏற்படுகிறது ஒன்று மனைவியின் நோயினால் ஏற்பட்ட துயரம் ஆரம்பத்தில் துயரத்தோடு தான் ஓடி வருகிறார் மனைவி நோயாக பட்டிருக்கிறாள் அவள் இறந்து விடுவாளோ என்று எண்ணி மனைவிக்காக இறங்குகின்ற அந்த துயரம் இருக்கிறது இரண்டாவது மனைவி ஓடி போனதால் வருகிற துயரம் இரண்டு வகையான துயரங்கள் இங்கு வழிபடுத்தப்படுகின்றன எந்த சம்சாரத்துக்கு சுகம் இல்லை கடும் நோய் ஆபத்து 
பதறி பதறி பேசுவது அவரது துயரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது நீங்கள் வீட்டில் இருப்பியலோ இல்லையோண்டு பயந்து கொண்டு தான் வந்த நான் வழி முழுவதும் இதே கவலை தான் எனக்கு வருகின்ற போது வழி முழுவதும் துயரப்பட்டு கொண்டே வந்திருக்கின்றேன் அப்படியே அந்தரிச்சு போனேன் இந்த அந்தரிச்சு போன என்ற பேச்சு வளர்த்த தொடர் அவரை என்ன செய்ய முடியாதென்று துயரத்தோடு நிற்கின்ற நிலையை வழிப்படுத்துகிறது அடுத்து தன் உயிரினும் மேலாக நேசித்த மனைவி இன்னொருவருடன் ஓடி போனதால் ஏற்பட்ட துயரம் இரண்டாவது கட்டம் ஒன்று ஒரு துயரம் வருகின்ற வழியிலும் கந்தப்பு வீட்டிலும் ஏற்படுகிறது இன்னொரு துயரம் வீட்டை போய் வைத்தியரோடு போய் பார்த்தால் நோயாளி ஓடிவிட்ட நிலையில் வருகின்றது என்னை கைவிட்டுட்டால் ஓடி போட்டால் ஏமாற்றி போட்டால் போன்ற கூற்றுகள் அவரது துயரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன அடுத்த துயரம் இதை கடைசி அப்படி உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆசை இருந்தால் இந்த என்னிடத்திலே சொல்லியிருக்கலாம் என்னை பற்றி தெரிந்தால் நான் சுதந்திரமாக உன்னை அனுப்பியிருப்பேனே என்று மனைவி தன்னுடன் சொல்லவில்லை என்ற துயரம் அவரிடத்தில் இருக்கு உன்னை நான் விரும்பே இல்லை இன்னாயிரத்தோடு தான் ஓட போகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கலாமே வழி வழியாக கதைச்சிருக்கலாமே ஆகவே மனைவி தன்னுடைய ஆசைகளை தனக்கு அது தவறோ சரியோ தனக்கு சொல்லாமல் ஒழித்து வைத்து தன்னை ஏமாற்றி விட்டாள் என்ற துயரமும் அவரிடம் இருக்கின்றது துயரத்தை தாங்க முடியாமல் இறந்து போயிருக்கலாமே என நினைத்தேன் துயரத்தின் உச்சம் இறந்து போயிருக்கலாமே என்று சொல்லி அல்லது தற்கொலை செய்திருக்கலாமே என்று நினைக்கின்ற ஒரு தன்மையை இங்கே காட்டுகின்றார் ஐயோ கடவுளே இதிலும் பார்க்க நான் செத்திருக்கலாம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த வார்த்தைகள் துயரத்தினுடைய உச்சத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன அடுத்து ஏமாற்றம் துயரம் பற்றி சில விடயங்கள் பார்த்தாங்கள் அதை இருவகைப்படுத்தி பார்த்தோம் ஒன்று மனைவி நோயினால் ஏற்பட்ட துயரம் இன்னொன்று அவள் போனதால் ஏற்பட்ட துயரம் இனி ஏமாற்றம் இந்த துயரங்கள் நடத்து அவரிடத்து ஏமாற்றம் அவ்வாறு வழிபடுகிறது வைத்தியரை அழைத்து வந்தபின் தனது மனைவியை கூட்டி வர செல்கிறார் மனோரை அங்கே மனைவியை காணாதது முதலாவது ஏமாற்றம் இவரிடம் முதலாவது ஏமாற்றம் அங்கே ஏற்படுகிறது வைத்தியரை கீழே இருத்தி விட்டு அவர்கள் மேலே இருக்க வேண்டும் அழைத்து வருகிறேன் என்று போனால் மனைவியை காணவில்லை இதுதான் அவருடைய முதலாவது ஏமாற்றம் அவள் என்னை ஏமாற்றி போட்டால் நீர் அந்த சொல் வருகிறது ஏமாத்துக்காரி விட்டுட்டு ஓடி துளைஞ்சு போனாள் இந்த கூற்று அவரது ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறது பெண் சாதி விட்டுட்டு ஓடித்தால் என்ற துயரம் மனவர்னுக்கு துயரம் மட்டுமல்ல ஏமாற்றம் தான் என்று நிறையாளர் சொல்கிறார் அது துயரம் மட்டுமில்ல ஏமாற்றம் இருக்க அந்த நிறையாளர் கூற்றும் அவருடைய ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது தன் கண்ணின் முன்னால் எல்லாம் நடந்தும் கண்டு கொள்ளாத ஏமாற்றம் ஒன்று ஓடி போனது ஏமாற்றம் மனைவி தனக்கு சொல்லவில்லை என்று ஏமாற்றம் ரெண்டாவது மூன்றாவது கண்ணுக்கு முன்னால் சில சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றன அதை சரியாக உணர்ந்து கொள்ளவில்லையே பஞ்சாயத்திரத்தோடு அவள் தவறாக பழகியிருக்கிறாள் என்பதை நான் சரியாக அறிந்து கொள்ளவே இல்லையே என்பதும் அவருடைய ஒரு ஏமாற்றம் எல்லாம் கண்ணுக்கு முன்னே நடக்குது நான் தான் ஒன்றையும் கண்டு கொள்ள இல்லை எனக்குத்தான் ஒன்றும் விளங்க இல்லை என்ற கூற்றுகள் மனோகரனுடைய ஏமாற்றத்தை வழிப்படுத்துகின்றன நல்லவள் போல தென்பட்டவள் எதிர்பாராத செயலை செய்தால் ஏற்பட்ட ஏமாற்றம் நம்பி இருந்த மனைவி அந்த ப புகைப்படத்தை கொண்டு வந்து காட்டு இருந்தார் தனக்கு எப்படி ஒரு சாந்தமான ஒருத்தி நல்லவளை போல இருக்கா அவள் செய்து விட்டாலே என்று இப்படி செய்து விட்டாலே என்று ஏமாற்றமும் இங்கு வழிப்படுத்தப்படுகிறது இப்படி சாந்தமான ஒருத்தி இப்படியான கேவலமான ஒரு காரியத்தை செய்திருக்க முடியுமா இன்னும் நம்ப முடியாமல் ஏமாந்து போய் இருக்கின்றார் இவ்வாறு மனோகரனுடைய ஏமாற்றம் வழிப்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்தபடி முடியாது போவோம் அவருடைய கோவம் கோபம் என்று சொன்னால் நாங்கள் முழு நாடகம் முழுவதும் பார்ப்போம் வேண்டும் எங்கெங்கு அவருடைய கோபம் ஒவ்வொரு வழிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது முழுமையான தகவல்களை சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும் முடிந்தால் உதாரணங்களோடு சில வார்த்தை பாக்கிய உதாரணங்களோடு கொடுக்கின்ற போது முழுமையான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் முதலாவது கோபம் மனைவி மீது தான் வருகிறது வைத்தியரை அழைத்து கொண்டு வருகிறார் வருத்தம் என்று போய் சொல்லி இவ்வளவு அந் அந்தரப்பட்டு அந்தரிச்சு போய் வைத்தியரை எவ்வளவு கெஞ்சி கூத்தாடி அழைத்து கொண்டு வந்தால் அவள் அங்கே நின்ற இன்னொருவரோடு ஓடி விடுகிறார் இது மனைவி மீது கோபத்தை ஏற்படுத்துகிறது அவள் வருத்தக்காரி இல்லை எங்கிய குடந்த மூதேசி கொடும்பாவி இங்கே யாழ்ப்பாண பேச்சு வழக்கு சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மூதேசி கொடும்பாவி என்பது அந்த கோபத்தின் உச்சத்தில் சொல்லப்படுகிற சொற்கள் இங்கே அதை அவர் பயன்படுத்துகிறார் வைத்தியர் மீதான கோபம் அவர் நாங்கள் எங்கெங்கே அவருடைய கோபம் பெறுகிறேன் தொகுத்து கொடுக்குறோம் மனைவி மேல் கோபம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்குறோம் வைத்தியர் மேலும் கோபம் வந்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பேச்சுக்கு கையால் தான் மறுமொழி சொல்கிறது வழக்கம் விளங்குதா நான் சொல்கிறது இந்த கோபத்தின் உச்சம் நான் அடிப்பேன் என்பதை குறிப்பாக சொல்கிறேன் இப்படி யாராவது கதைச்சா நான் கையால் தான் மறுமொழி கொடுப்பேன் உனக்கு அதை சொல்கிறது விளங்குதா கோபத்தினுடைய உச்சத்தை காட்டுங்கிறேன்
அடுத்து வேலைக்காரர்கள் மீதும் கோபம் இவ்வளவு நடந்திருக்கிறது ஒரு வச வாக்கியம் கூட எனக்கு அதை பற்றி சொல்லவில்லை ஒன்றும் மரியாதை போல இருந்திருக்கினா அவை இனி வேண்டாம் எல்லோரையும் கலைத்து விடன்னு சொல்கிற போது அந்த வேலைக்காரர் மீதான கோபம் பெறுகிறது எல்லா வேலைக்காரரையும் வெளியில் போக சொல்லு துரோகிகள் நன்றி இல்லா நாய்கள் அந்த சொற்களை பயன்படுத்துகிற சொற்கள் கோபத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன அடுத்து இருவருக்கும் இடையேயான முரண்பாடுகளின் அடிப்படை முரண்பாடுகள் இந்த முடிவாக தான் நாடகம் முடியுது இந்த முரண்பாடுகள் ஏன் ஏற்பட்டன ஏன் ஒருவரோட இன்னொருவரால் மகிழ்ச்சியாக உரையாட முடியவில்லை ஏன் இந்த நிலை ஏற்பட்டது என்று பார்த்தால் முதலாவது பிரச்சனை ஒருவருடைய துயரத்தை மற்றவர் விளங்கிக் கொள்ளலாம் முதலாவது முரண்பாடுன்ற அடிப்படை ரெண்டு பேரும் துயரங்களோடு இருக்கிறார்கள் இரு துயரங்கள் நாடகம் இரண்டும் வேறுபாறாக இருக்கின்றன இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒருபோதும் இணையவில்லை எங்காவது ஒரு இடத்தில் ஒருவர் அதை உணர்ந்து கொண்டும் ஓ நீர் சொல்வது சரி போல தான் இருக்கிறது என்று ஒரு அவருடைய துயரத்துக்கு ஒரு வடிகால் கொடுத்திருந்தால் மிக நெருக்கமான நட்பாக இது அமைந்திருக்கும் ஆனால் ஒருவரை ஒருவர் இழிவுபடுத்தி கொண்டு வழியேறுவதாக தான் நாடாமல் இருக்கிறது இருவரும் துயரத்தை விளங்கவில்லை காட்சி ஒன்றில் வைத்தியரின் துயரத்தை மனோகரன் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை மகனை இழந்துட்டு நிற்கிறார் என்று அவரை பற்றி மனோகரன் விளங்காமல் தன்னுடைய மனைவியை காப்பாற்றுவதை தான் முதன்மைப்படுத்துகிறார் இங்கே அவரோடு துயரம் முதன்மைப்படுத்தப்படுகிறது வைத்தியரை பற்றி அவர் விளங்கவில்லை இது முரண்பாட்டுக்கான முதலாவது காரணம் காட்சி ரெண்டில் மனோகரனின் துயரத்தை துயரத்தை வைத்தியர் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை மனைவி இழந்தால் மிகப்பெரிய துயரம் அதிர்ச்சி கோபம் எல்லாம் கொண்டு நிற்கின்றார் ஆனால் வைத்தியர் ஒரு சிறிதளவு கூட இறக்கம் கொள்ளவில்லை ஒன்று அவர் விளங்கிக் கொள்ள அதை விளங்காதது மட்டும் இல்லை தவறாகவும் விளங்கிக் கொள்கிறார் அவர் தன்னோட மனைவியை பற்றியும் தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றியும் மனைவி மீதான நம்பிக்கையை பற்றியும் சொல்கிற விடயங்கள் தன் மகனை இழந்து வந்த தன்னை அவமானப்படுத்த சொல்லப்படுவதாக தவறாக கருதுகிறார் ஆகவே இந்த இரண்டும் முரண்பாட்டுக்கு முதலாவது அடிப்படை ஒருவருடைய துயரத்தை மற்றவர் விளங்க விளங்கிக் கொள்ள முடியாமையும் தவறாக விளங்கிக் கொண்டமையும் முரண்பாட்டுக்கான அடிப்படையாக இருக்கின்றன ரெண்டாவது வைத்தியர் சென்ற வேளையில் நோயாளி இல்லாதிருந்தமை மகன் இறந்து விட்டான் ஒரு உயிருக்கு ஆபத்து என்று இன்னொருவர் கெஞ்சியதால் மனைவியை அந்த மகனுடைய சடலத்தையும் விட்டுட்டு வர முடியாமல் வழியில் புறப்படு போகின்ற போது கூட திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு வந்த ஒரு வைத்தியர் இங்கே நோயாளி இருந்திருந்தால் மருந்தை கொடுத்து விட்டு போயிருப்ப பிரச்சனை தீர்ந்துருக்கு ஆனால் அங்கே போய் அவர் வை வை நோயாளி எங்கே வர்த்தக்காரி எங்கே என்று கேட்டால் வர்த்தக்காரி ஓடி விட்டார் அதுதான் அடுத்த இரண்டாவது முரண்பாட்டுக்கான மிக முக்கியமான அடிப்படையாக இருக்கிறது தவறான புரிதல்கள் மூன்றாவது ஒன்று இரண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை இரண்டாவது போன அங்கே வருத்தக்காரி இல்லை மூன்றாவது தவறாக ஒருவர் வேறு புரிந்து கொண்டதும் காரணமாக இருக்கிறது மனோரன் தனது துயரத்தை கூறுவது தன்னை அவமானப்படுத்துவே என வைத்தியர் கருது வைத்தியர் வேறு என்னை அவமானப்படுத்த தான் சொல்லுகிறார் தனக்கு அவமானம் நேர்ந்து விட்டது என்னும் உணர்வு சிறிது சிறிதாக விடிந்து கொண்டு பெற சொல்வதென்ன செய்வதென்ன என்று மனம் புழுங்குகிறார் இது பாத்திரங்கள் இந்த கருத்துக்களை அடைப்பு குறைக்குள்ளே தருகிற ஆசிரியருடைய கூட்டாக வருகிறது சிறிது சிறிது அவர் தன்னை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னை மனைவியின் ஜாம் அன்பை பற்றி விவமாற்றத்தை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்ல சொல்ல தனக்கு அவமானம் நேர்ந்து விட்டது என்ற உணர்வு சிறு சிறிது சிறிதாக இவருக்கு ஏற்படுகிறது ஆகவே இந்த தவறான புரிதலும் இவருடைய இவருடைய முரண்பாட்டுக்கு காரணமாக அமைகின்றது மாணவர்களே அடுத்து இந்த தவறான புரிதலுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் காட்டுகின்றேன் இரண்டும் அடுத்தடுத்து வருகின்ற உரையாடல்கள் மனோரன் சொல்லுகிறார் எல்லாம் என் கண்ணுக்கு முன்னே நடக்குது நான் தான் ஒன்றையும் கண்டு கொள்ள இல்லை எனக்குத்தான் ஒன்றும் விளங்க இல்லை நான் ஒரு குருட்டு மடையன் தன்னை அவர் தாழ்த்தி சொல்லுகிறார் இங்கே பிரச்சனை நடந்திருக்கிறது நான் அறிந்து கொள்ளவே இல்லை என்று தன்னை தாழ்த்தி இப்படி இருந்து விட்டேன் என்று கூறுகின்றேன் அதற்கு இந்த வைத்தியர் சொல்லுகிற பதில் இதுக்கெல்லாம் என்ன கருத்து செருப்பாலை அடித்தது போல் மனுஷன்ற துக்கத்தை பகுடி பண்ணினது போல் ஒரு மனுஷன் செய்ய மாட்டான் இப்படியான காரியத்தை ஒருவர் தான் தவறு விட்டேன் சொல்லுவது எவ்வாறு இன்னொருவருக்கு செருப்பால் அடிப்பது போல் இருக்கும் அல்லது ஒருவருடைய துயரத்தை பகுடி பண்ணியது போல் இருக்கும் ஆகவே வைத்தியர் தவறான புரிதலும் இந்த பிரச்சனை காரணமாக அமைந்தது மனைவியின் படத்தை கந்தப்பூவின் முகத்துக்கு நேரே நீட்டியம் இவ்வாறு முரண்பாடு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவர் மனைவியினுடைய படத்தை கொண்டு வந்து இந்த இப்படியான சாந்தமான முகத்தை உடைய இவ்வாறு செய்திருக்காங்க வ வைத்தியருடைய முகத்துக்கு முன்னாலே நீட்டுகின்றார் இதுதான் இந்த கோபத்தின் உச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது டாக்டரின் முகத்துக்கு நேரே படத்தை நீட்டுகிறான் டாக்டரின் ஆத்திரம் அதிகரிக்கிறது மிதிக வெறியொன்று பழியிடுகிறது 
மிதிவ வரி ஏற்படுவதற்கு இந்த சம்பவம் காரணமாக இருந்தது அடுத்து கோபத்தில் தன்னிலை இழந்து வழியிடும் வார்த்தைகளும் செயற்பாடுகளும் முரண்பாட்டை உச்ச நிலைக்கு எடுத்து செல்கின்றன தங்களை அறியாமல் கதைக்கிற கோபத்தில் அறிகிற அறியாமல் கதைக்கிற வார்த்தை செயற்பாடு டாக்டர் நீர் உண்மை மறந்து பேசுகிறீர் இப்படிப்பட்ட சே பேச்சுக்கு கையால் தான் பதில் சொல்கிற வழக்கம் என்று இப்பேர் சொல்லுவார் என்று சொல்லிவிட்டு காசு தாளை மேசை மீது அடித்து வைத்தாலும் நீர் வந்ததற்கான காசு என்று கூறுதலும் ஒரு சேவை செய்ய மகனை இழந்து வந்த ஒருவருக்கு இந்த நேரம் காசு வந்து பணத்தால் பதிலளிக்க முயற்சித்தது தான் அடுத்த பிரச்சனை பணத்தால் அவமானப்படுத்தப்பட்ட வைத்தியர் பணத்தாலை கிழித்தறிகிறார் காசை கொடுத்து தான் அவரை விலைக்கு வாங்குகிற மாதிரி இவர் கதைக்க எந்த பணத்தை கொடுத்தாரோ அதை வைத்தியர் கிழித்தறிவது இந்த முரண்பாட்டின் உச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது இனி நாங்கள் அடுத்த வினாக செல்வோம் நெறியாளரின் முக்கியத்துவம் இங்கே நெறியாளர் எடுத்துரைஞர் என்றும் பெறுவார்கள் மெரவு வழி நாடகத்தில் கட்டியங்கார் நின்று இருப்பவர்கள் இங்கே நெறியாளர் முக்கியத்துவம் முதலாவது அனைவரும் சிலியாக நிற்க மேடைக்கு வந்து நாடகத்தை ஆரம்பித்து வைத்து நிறையாளர் வந்து துலங்க மட்டும் எல்லோரும் மேடையிலே சிலியாக நிற்கிறார் இரண்டாவது நாடகத்துக்கு தேவையான தகவல்களை தந்து பார்வையாளர் நாடகத்தை விளங்கி கொள்ள உதவுது சில முன்ன அறிமுகமான சில தகவல்களை தாரார் ஒன்று நான் சிறுகாதை பிரதியனில் ஆண்டன் சக்கோவனுடைய பிரதியை தான் நான் முருகையே நாடகமாக்கியிருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் எழுத்தாளர் பற்றிய தகவல் தருது இது முருகையும் தான் இதை எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்லுவார் பாத்திரத்தின் பண்பை விலக்கி அறிமுகப்படுத்த மூன்று செயற்பாடு ஆறு அறிமுகங்களை செய்கிறார் ஒன்று சிறுகாதையை பற்றி சொல்லுகிறேன் எழுத்தாளர் நாடக எழுத்தாளர் பற்றி சொல்லுகிறேன் இந்த நிற்கிற பாத்திரங்கள் இந்த பண்பை சொல்லுகிறேன் அங்கே நிற்கிறவர் தான் டாக்டர் கந்தப்பூ இது அவருடைய மனைவி அவைக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளை அவர் இறந்து விட்டது என்று சொல்லி அவர்கள் இந்த பாத்திர பண்பை சொல்லி கதை வாசகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் நாடகத்தின் இறுதியில் பாத்திரங்களை நியாய பாடுகளை சபைக்கு விளக்குது நாடகத்தினுடைய இறுதியில் பாருங்க இந்த வைத்தியர் இப்படி கோபமாக கதைச்சிருக்கிறார் அவர் இந்த க அப்படி கதைச்சிருக்க என்ன நியாயம் மனோரன் கோபமாக கதைச்சிருக்கிறார் அவர் கதைச்சிருக்க என்ன நியாயம் என்று நியாய பாடுகளை சொல்லுகிறார் நாடக கருவை மீள வலப்ப வலுப்படுத்தல் நாடகத்தினுடைய கரு ஒவ்வொருவருக்கும் தன் தன்னுடைய துயரம்தான் பெரிதாக தோன்றும் ஒருவர் மற்றவருடைய துயரத்தை புரிந்து கொண்டால் முரண்பாடுகள் இல்லை என்றது நாடக கரு நாடகத்தின் முதி முடிவிலையும் அதை ஒரு முறை மீள வலியுறுத்துகிறார் ஒருத்த துயரத்தை மற்றவருக்கு சொல்லி பங்கிட்டு கொண்டால் இரண்டு பேருக்கும் குறையும் என்ற தத்துவத்தை மீண்டும் சொல்கிறேன் பாத்திரங்களை நிலைப்பாடு தொடர்பாக தீர்ப்பிடுகிறேன் கடைசியாக இதில் ஆற்ற துயரம் பெரிது என்று ஒரு தீர்ப்பை முன்வைக்கிற முக்கியத்துவத்தை நெறியாளர் மேற்கொள்கிறார் இந்த இரண்டு வறுப்புக்குள்ளேயும் டாக்டர்ன்ற வறுப்பு தான் கடுமையானது கசப்பானது என்று சொல்லுகிறேன் தீர்ப்பு அடுத்தது நாடகத்தை நிறைவு செய்தல் அவள் பாத்திரங்களை அறிமுகப்படுத்தல் நாடகம் பெரிய அறிமுகம் செய்தல் நியாய பாடுகள் எடுத்து சொல்ல தீர்ப்பிடுதல் நாடகத்தை நிறைவு செய்தல் ஆகிய பணிகளை நிறையாளர் மேற்கொள்கின்றார் இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறது நவீன நாடக பண்புகள் என்னென்ன இந்த நாடகத்திலே இருக்கின்றன மரவு வழி நாடகத்திலேருந்து வளர்ச்சி அடைந்த நவீன நாடக பண்புகள் என்னென்ன இருக்கின்றன முதலாவது நவீன நாடகங்களுக்குரிய படச்சட்ட மேடைக்கு ஏற்ப நாடகம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்க மரவு வழி நாடகங்கள் கூத்து கலரியில் நடக்கும் அது கலரி என்று பட்ட கலரியாக இருக்கும் சுற்றி வேற இருந்து நாடகத்தை பார்க்க முடியும் ஆனால் பிற இந்த திரையரங்குகள் போன்றவற்றின் வருகையால் படச்சட்ட மாடை மேடை போல் அதாவது டிவிக்கு முன்னாலே இருந்து ஒரு பக்கத்தில் இருந்து பார்ப்பது போல் இந்த நாடகம் படச்சட்ட மேடைக்கு ஏற்ப முன்னுக்கு ஒரு பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கக்கூடியதாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது மேடை மேடை குறிப்புகள் தரப்படுது அது நவீன நாடகத்துக்குரிய பண்பு எங்கெங்கே என்ன பாத்திரம் இருக்குது என்று குறிப்பு தாரது மேல் மேடை இடத்தில் புத்தகங்களோடு கூடிய ராக்கையும் மேல் மேடை வளர்த்தியாண்டி ஒரு காட்டில் இவ்வாறு எப்படி இருக்கிற அந்த மேடை குறிப்புகளை நவீன நாடகத்துக்குரிய பண்பு ஆரம்பம் வளர்ச்சி உச்ச முடிவு என நாடகம் வளர்த்திருக்கப்படும் மனவரம் பெறுகிறார் ஆரம்பம் பிற டாக்டரை அழைத்து செல்கிறார் வளர்ச்சி மனைவியை காணாத உச்சம் இறுதியில் துப்பாக்கிய கையில் எடுக்கிற முடிவு என்பவற்றோடு படிப்படியாக வளர்த்து செல்லப்படுறது நவீன நாடகத்துக்குரிய ஒரு அம்சமாகும் பாத்திரங்கள் பேச்சு வழக்கில் உரையாடுதல் மரவு வழி நாடகங்களில் அனைவரும் புராண இதிகாச கதைகள் வரும் செந்தமிழில் அரசு மாதம் மும்மாறி பொழிகிறதா அந்த மாதிரியான உரையாடல்கள் வரும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எந்த நிலைமையை பாருங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாரு மரியாதையை பற்றி என்ன காணும் தெரியும் உமாக்கு கிராமப்புற பேச்சு வழக்கு சொற்கள் நான் முன்னர் போட்ட பல உதாரணங்கள்லேயும் அந்த பேச்சு வழக்கு அந்தரிச்சு போனது முதலிய பல பேச்சு வழக்குகள் இருக்கின்றன 
சமூக பாத்திரங்களை கொண்டு வருதல் மரவழி நாடகங்கள் கடவுள்கள் வருவார்கள் பாத்திரங்களாக தேவர்கள் வருவார்கள் இதிகாச புராண கதைகளில் இருக்கிற மனிதர்கள் வருவார்கள் ஆனால் இஞ்ச சாதாரண சமூக குறைபாடுகள் உள்ள மனிதர்களை பாத்திரமாக கொண்டிருக்கிறது கந்தப்பு மனோகரன் கந்தப்புவின் மனைவி மகன் வேலியால் இவ்வளோ பேரும் மேடையில் வரியினம் மகன் சடலமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் கந்தப்பின் மனைவி அங்கே இருப்பதாக காட்டப்படுகிறது வேலியால் ஒரு முறை வாழ்ந்து விட்டு செல்கிறான் இந்த கந்தப்பும் மனோகரனும் முழுவதும் இருக்கிறார் பாமா பஞ்சாட்சிரம் முதலிய பாத்திரங்கள் மேடையில் தோன்றாத பாத்திரங்கள் எனினும் அவர்களுடைய பண்புகள் இங்கே இவர்களுடைய கூற்றுக்களினூடாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன ஜாதார்த்த கதையை கொன்றுதல் அதாவது ஒருவருடைய மனைவி இன்னொருவரோடு செல்வது மகன் இழந்திருத்தல் போன்ற சமூக கால ஜாதார்த்த கதைகளை கொன்றிருக்கிறது நவீன நாடகத்துக்குரிய இன்னொரு பண்பு குறுகிய நேரத்தில் நடிக்கப்படுது இரு காலங்கள் மட்டுமே ஆரம்ப கால மரவு வழி நாடகங்கள் விடிய விடிய நடிக்கப்படும் பல காட்சிகள் இருக்கும் இங்கே இரண்டு காலங்கள் ஒன்று கந்தப்பினுடைய வீடு இன்னொன்று மனோகரனுடைய வீடு இரண்டு காலங்களில் மிக குறிப்பாக மிக சுருக்கமாக நாடகம் தரப்படுகிறது எடுத்துரைஞர் அல்லது நெருகியாளர் மரவு வழி நாடகங்களில் கடியங்காரன் பெறுவான் ஆனால் நவீன நாடகங்களில் எடுத்துரைஞர் அல்லது நெருகியாளர் நாடகத்தை கொண்டு செல்ல உதவுவர் இங்கே நெருகியாளர் என்பவர் நாடகத்தை கொண்டு செல்கின்றார் அடுத்து எடுத்துரைப்பு முறை இது ஏற்கனவே எடுத்துரைப்பு முறை இந்த நவீன நாட பண்புகளுக்குள்ளே பல சொல்லியிருக்கிறேன் குறைந்த பாத்திரங்கள் மேடை குறிப்புகளை தேர்தல் நெறியாளர் வந்து கதையை நடத்தி செல்லுதல் போன்ற விடயங்களும் எடுத்துரைப்பு முறை பொருத்தமானது அதற்கு மேலதிகமாக சில விடயங்களை நான் இங்கே சொல்லுகிறேன் அங்கே இருக்கிறவற்றையும் இந்த வினா வந்தால் சேர்த்து கொள்ள முடியும் முதலாவது முன்குறி காட்டல் முன்குறி காட்டல் என்றால் பின்னால் நடக்க போகிற ஒரு சம்பவத்தை முன்னரே ஒரு குறியீடாக காட்டும் சில திரைப்படங்களில் காட்டுவார்கள் அந்த குங்குமத்தை இன்னொரு கணவன் வைக்க போகின்ற போது அது சிதறி கீழே விழுந்துவிடும் இது கணவனுக்கு இது ஆபத்து என்பதை முன்குறி காட்டுவதாக இருக்கும் அதே போல் இங்கே பஞ்சாயத்துக்கு வா வயலின் வாசிக்கிறது கேட்க நல்ல விருப்பம் அவன் வயலின் வாசிக்க சொல்லி பாமாவை கேட்டான் பாமா என்ற சம்சாரம் டாக்டர் அவள் உடனே வயலினை எடுத்து வாய்ச்சான் வேறு வைத்தியரிடம் பெறுகின்ற போது அங்கே வீட்டில் நடந்த சொல்கிறார் பஞ்சாயத்திடம் இவருடைய நண்பன் அவன் வந்து வயலினை வாசிக்க சொல்லி இவருடைய மனைவியை கேட்குறான் அவள் வாசிக்கிறாள் அந்த வயலின் வாசிக்க கேட்குறதுல நல்ல விருப்பம் என்று சொல்லுகிறான் மூலம் இந்த பின்னுக்கு நடக்க போகிற கூடிக்கொண்டு ஓடுவதை இந்த பார்வையாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பின்னணியாக அவர் உருவாக்குறேன் சாதாரணமாக பார்க்குற பார்வையாளருக்கு விளங்கக்கூடியதாக இந்த விடயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மனோகரனுக்கு விளங்கிக் கொள்ளவில்லை இங்கே ஆசிரியர் கர்நாடகத்திலே முன்குறி காட்டுகின்றார் இது எடுத்துரைப்பு முறையிலே முக்கியமான ஒரு விடயம் அடுத்து உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் மொழி நடை நாங்கள் முன்னேறும் பார்த்தோம் மூதேசி போன்ற பல சொற்கள் காட்டப்பட்ட பல உதாரணங்கள் முன்னேறும் இருக்கின்றன மேலும் சில டாக்டர் நீங்கள் எனக்கு இப்போ கடவுள் போல் தயவு செய்து மறக்காமல் வேறுங்க என்று சொல்லி அந்த மிகவும் பணிவாக இறங்கி எதுவும் செய்ய முடியாமல் நிற்கிற ஒரு உணர்ச்சி இங்கே பாக்கியத்தில் இருக்கிறது கோவ உணர்ச்சியோடு சொல்லுகிற விடயங்கள் முன்னேற உரைநடை பகுதிகள் முன்னேற காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக விடயங்களை உணர்த்தும் மொழி நடை நேரம் சொல்லாமல் குறிப்பாக உம்முடைய கோமாளி கூத்து பக்கவாத்தியம் வாசிக்க சொல்லி என்ன கேட்குறீர் வேண்டாம் இங்கே கூத்தாடம் இல்லை வாத்தியம் இல்லை அப்போ குறிப்பாக என்ன சொல்கிறார் உண்ட துயரத்தில் என்னையும் பங்கு கொள்ள சொல்லி கேட்குறா என்பது குறியீடாக இங்கே சொல்லுகிறார் கடைச்செலவுக்கு காசு போதாது முன்னு பார்த்தாங்கள் வியா அடைப்பெண் வியாதி பிடிச்ச கோழி சாவலும் கவலை தான் பாடுது என்பதன் மூலம் முன்னுடையது மனைவி இழந்து ஒரு சிறிய கவலை இதை தீர்த்து கொள்ளலாம் அவன் அவ மீண்டும் அழைத்து வரலாம் இல்லை இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் என்னுடைய பிள்ளை இறந்து விட்டது அதை மீட்க முடியாது போன உயிர் திரும்பாது ஆகவே என்னுடைய பெரிய கவலை பெரியது என்பதை இந்த குறியீட்டு கூடாக சொல்லுகின்றார் மாணவர்களே நாங்கள் குறியீடாக சில விடயங்களை சொன்னோம் அதை இன்னும் ஒன்றை மீண்டுமானால் சேர்த்து கொள்ளலாம் இவர் வைத்தியரும் மனோகரனும் மனோகரன் வீட்டுக்கு செல்கின்ற போதும் அங்கே இருக்கின்ற மேடை குறிப்புகள் பற்றி ஆசிரியர் சொல்லுகின்றார் அங்கே சொ சொல்லப்படுகிற ஒரு மேடை குறிப்பும் குழம்பிய நிலையில் கிடக்கும் படுக்கை என்று ஒரு மேடை குறிப்பு இருக்கிறது அது எதை குறிப்பிடுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் அடுத்து இன்னொரு எடுத்துரைப்பு முறை தமிழ் பண்பாட்டுக்கு ஏற்ப மாற்றங்களை மேற்கொண்டன இது ரஷ்ய நாட்டு பிரச்சனை அடிப்படையாக கொண்ட கதை அப்படியே ரஷ்ய கதையை எடுத்து அதே பாத்திரங்கள் பிளே ஹேனோ முதலிய பாத்திரங்களை போடாமல் தமிழ் பண்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றினார் முதலாவது மாற்றம் இந்த பாத்திரங்கள் இந்த பெயர் கந்தப்பு மனோகரன் பஞ்சாட்சரம் பாமா என்று பாத்திரங்களை தமிழ் பெயர்களாக மாற்றினார் இரண்டாவது மாற்றம் சில 
விடயங்கள் அதாவது இருக்கின்ற தமிழ் பண்பாட்டுக்கு உரிய சிறப்பு அம்சங்களை இங்கே காட்சிப்படுத்தலாகவும் நிகழ்ச்சிகளாகவும் கொடுத்துருக்கின்றார் பிணத்தின் தலைமாட்டில் உள்ள குத்து விளக்கில் ஒரு திரியை இட்டு ஏற்றுகிறார் பிறகு சில ஊதுவத்திகளையும் பற்ற வைத்து பிணத்தருகிலே வைக்கின்றார் இது தமிழர்களுக்குரியது கிறிஸ்தவ இடங்களிலே இறந்த இடங்களிலும் மழுகு திரியை ஏற்றுவார்கள் மேலத்தியங்களிலே அங்கே குத்து விளக்கு வைக்கின்ற பண்பாடு இல்லை பிணத்தின் தலைமாட்டிலே குத்து விளக்கு வைப்பது எங்களுடைய தமிழ் பண்பாடு ஊதுவத்தி கொளுத்தி வைப்பது எங்களுடைய தமிழ் பண்பாடு ஆகவே கதை மேலத்தியத்தை கதையாக இருந்தாலும் எங்களுடைய பண்பாட்டு கேட்ட வகையில் அதை மாற்றுவது மறுபடிய ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும் இதோட நாங்கள் மேலும் சிலவற்றை பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த பண்பாட்டுக்குள்ள தலைவிதி என்றுட்டு போக மாட்டேன் என்று ஒரு வருது அதாவது தலைவிதியை நம்பி சொல்லுகிற அந்த விடயம் வருகின்றது புண்ணியமாக போக முருகா வாங்கும் என்று அதாவது ஒரு செயலுக்கு அழைக்கின்ற போது அது வேறு வாய் இல்லாவிட்டால் அது உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அதை கேட்கின்ற தன்மை இருக்கிறது கடவுளை சத்தியமாக நினைச்சன் சத்தியமாக நான் நினைச்சன் நீங்கள் உடுப்போட தான் உடுப்பு போட்டு தான் உள்ள போன நீங்கள் என்று சத்தியம் பண்ணி விடயங்களை சொல்லுகிற அந்த பண்பாட்டு அம்சம் இங்கே இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் நாலாவது எடுத்துரைப்பு முறை இதை தனிக்கல்வியாக கூட பார்க்கலாம் தமிழ் பண்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாற்றங்களை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் பாத்திரங்களை மாற்றி இருக்கின்றார் இந்த குத்து விழாக்கு போன்ற விடயங்களை மாற்றி இருக்கின்றார் தமிழ் மக்களுடைய பேச்சு வழக்கில் இடம்பெறுகிற சத்தியம் செய்தல் புண்ணியமாக போகும் என்று சொல்லுகிற விடயங்கள் போன்றவை இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்து இன்னொரு எடுத்துரைப்பு முறை முடிவினை சொல்லாமல் பார்வையாளரிடமே விட்டுவிட சில நாடகங்களே முடிவை சொல்வார்கள் சிறுகதைகளிலே அவங்கள ஆரம்ப கால சிறுகதைகளிலே முடிவை சொல்வார்கள் குளத்தங்கரி அரசமரம் பாவேசு ஐயர் முடிவில் சொல்வார் இவ்வாறு பெண்கள் நெஞ்சு நோகும்படி எதுவும் செய்யக்கூடாது அது விவரீதமான முடிவிலே வரும் அதாவது அது அவளுடைய காதலன் ருக்மணியினுடைய காதலன் சும்மா விளையாட்டுக்காக செய்ய போன ஒரு விடியும் அவளுடைய உயிரியை கொண்டு போய் விட்டது அப்படியே கதையை முடிக்கலாம் ஆனால் முடிவில் சொல்கிற பெண்கள் மனம் நோகும்படி எதையும் செய்யக்கூடாது அறிவுறுத்த அறிவுரையை சொல்லி கதையை முடிக்கிற ஆனால் இந்த நாடகத்தில் முடிவு உங்களுடைய பார்வைக்கு வாசகருடைய பார்வையாளருடைய கருத்துக்கு கூட பட்டிருக்கிறது கைத்துப்பாக்கியோடு இறங்கியவன் நடு மேடைக்கு வந்து பாமாவின் படத்தை வறுத்து பார்க்கிறான் சஞ்சல இசை வ வலுக்கிறது டக்கன்று திரும்பி வழியே இருக்கிறான் துப்பாக்கி எடுத்துக்கொள்கிறான் வந்து பாமாவின் படத்தை வறுத்து பார்க்கிறான் வெளியே இருக்கிறான் அப்போ இந்த துப்பாக்கியால் என்ன பாமாவை சுட போகின்றானா அல்லது தற்கொலை செய்ய போகின்றானா என்ன செய்ய போகின்றான் என்ற முடிவு பார்வையாளரிடம் விடு விடப்படுகிறது இங்கே எதுவும் சொல்லப்படவில்லை தமிழ் திரைப்படங்கள் என்றால் இது ரெண்டாவது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடப்பதாக அவர்கள் முடிவையும் காட்டுவார் ஆனால் முடிவு பார்வையாளரின் பக்கம் விடப்படுவது அதில் இருக்கிற இன்னொரு சிறப்பம்சம் இனி நாங்கள் மேலதிகமாகவும் சில வினாக்களை பார்த்து கொள்ளலாம் இங்கே நாங்கள் ஏழு வினாக்கள் பார்த்துருக்குறோம் அவற்றுக்கான விடைகள் பார்த்துருக்குறோம் இன்னும் ஒரு மூன்று வினாக்கள் பரீட்சை எதிர்கொள்ள நாங்கள் தயாராக பார்த்து வைத்துக் கொள்ளலாம் நீங்கள் தேடிக்கொள்ளலாம் முதலாவது வினா மனோகரன் மனைவி மேற்கொண்ட பாசம் என்ன உயிரை போல என்று சொல்லுகிறான் உயிரை விட மேலாக கருதினேன் என்று சொல்லுகின்றான் அவளுக்காகத்தான் நான் என் உறவினர்களுடன் எல்லாம் முரண்பட்டேன் என்று எல்லாவற்றையும் உனக்காக விசைதேன் என்று பல விடயங்கள் இருக்கின்றன ஒரு பந்தியிலேயே முழு விடயங்கள் இருக்கின்றன அதற்கு தேடி தொகுக்கலாம் இரண்டாவது பாமா என்ற பாத்திர படைப்பு கணவனுக்கு ஒரு துரோகம் செய்கின்ற ஒரு ஒருத்தியாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கான் தோற்றத்துக்கும் செயற்பாடுகளுக்கும் தொடர்பு இல்லாத ஒருத்தியாக செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றான் இறுதி வரை கணவனுக்கு உண்மைகளை மறைத்து தன்னுடைய நோக்கத்தை வெற்றுவதாக மிக கேவலமாக அதாவது நோய்வாய்ப்பட்ட என்று சொல்லி கணவனை அனுப்பிவிட்டு இன்னொருவருடன் செல்லுகின்ற அவர் கேவலமான ஒரு பெண்ணாக சித்திரிக்கப்பட்டிருக்கின்றான் நீங்கள் மேலதிக தேவைகளை அங்கே தேடி பார்த்து கொள்ளலாம் விருதி நாடகத்தின் ஊடாக வழிபடும் தமிழ் பண்பாட்டு அம்சங்கள் தனி வினாவாகவே பார்க்கலாம் அங்கே நாங்கள் பெயர்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன பார்த்தோம் குத்து விழாவுக்கு ஏற்றுதல் போன்ற காட்சிகள் சத்தியம் செய்வது போன்ற நம்பிக்கைகள் புண்ணியம் கிடைக்கும் போன்ற அந்த நம்பிக்கைகள் போன்ற விடயங்களை நீங்கள் அதற்காக தேடிக்கொள்ளலாம் ஆகவே இங்கே நாங்கள் இன்று இரு துயரங்கள் அந்த நாடகத்தை எடுத்து முழுமையான ஆதாரங்களோடும் பாக்கிய ஆதாரங்களோடும் முழுமையான விடயங்கள் ஏழு வினாக்கள் பார்த்துருக்குறோம் கந்த பெண்ணுடைய துயரம் கந்த போன்ற பாத்திர படைப்பு மனோகரனுடைய மாற்றம் துயரம் நெறியாளரின் முக்கியத்துவம் நாட நவீன நாடக பண்பு எடுத்துரைப்பு முறை போன்ற விடயங்களை முழுமையான உதாரணங்களோடு பார்த்துருக்கின்றோம் நீங்கள் வாசிக்கின்ற போது இவற்றுக்கு மேலதிகமான விடயங்களும் உங்கள் கண்ணிலே படலாம் அவற்றையும் சேர்த்து குறிப்பு எடுத்து படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு கேட்டுக்கொள்கின்றேன்
அடுத்த நிகழ்ச்சியில் அதாவது ஆறாவது நிகழ்ச்சியில் எனக்கு வயது பதிமூன்று கூத்து ஆகிய இரண்டு சிறுகதைகளுக்கான விடைகளை பார்க்க இருக்கின்றேன் நீங்கள் அவற்றை வாசித்து தயார் நிலையில் வைத்திருந்தால் விடைகளை கேட்கின்ற போது கிரைக்க இலகுவாக இருக்கும் எனவே இது இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடை வருகின்றேன் வணக்கம்